本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。大きめに切るのも可愛いです、ね。あ、ですね、うん。はい、皆さんぜひチェックしてみてください。金沢はこれまで横浜よしフットボールアカデミーのサッカースクールでサッカーを学び、技術だけでなく一人の人間として成長をいたしました。サッカーに対して情熱を持って取り組み、技術の向上や人間性の向上を目指して行ってきた努力は必ず今後の学校生活やサッカーの活動に。役立つものとなるでしょう新生活でのますますのご活躍を期待しておりますここに横浜 FC フットボールアカデミーサッカースクールの全過程を終了したことを主張します一人の人間としてもサッカー選手としてもこれからもどんどん成長していって、えー、横浜 FC にまた遊びに入ってきてください本当に今日はおめでとうございますありがとうございましたはいありがとうございましたハマブルーで染めて、はい、そしてオープニングゲーム、はい、必ず勝利して、勝ち点3、そして1年で J1、全部達成しましょう、本日の松井サポート、よろしくお願いします。勝ちますよお願いしますフェアプレー宣言スポーツの根底にあるものそれはルールの中で勝負を楽しむことそして自分の持っている力を最大限に発揮することフェアプレーとはルールを守り
相手を審判を尊重することそしてひたむきに全力を注いでプレーすることサッカーをもっと楽しむためにサッカーをもっと楽しませるためにスタジアムに,てに集うすべての人がフェアプレーを大切にしたい J リーグはいつもフェアプレーとともに。オッケーじゃあ最初に勢い出そうなよしいこうよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよみんな分かってると思うんですよね、あそこに出たらもうクロスが上がるぞというのを全員がこの一死統一できてる。はい<笑>
ましたね。山下が行く。いやー、クレーブラントでクール。選手の方上がってたので。はい、通した。伊藤翔。いや、山下クール。倒れた。これはペナルティーキック。これは誰が蹴りますかこれは。おっと。中村俊輔がもうボールを取りに行ってますよこれ。多分クレーベとかもボールは取りに行くような雰囲気見せるでしょうけどもう中村俊輔やとそしてもうこれ横浜 FC アディショナルタイム勝ち越し、うん、まあまあやっぱりこうチームとしては、まあね、あのサポーターも含めてもう日本全国としては中村俊輔に決定をしてという思いはありますけどチームとしてはやっぱりこのクレーメが得点を決めるとフォワードが点を取ることはこの意味であるっていうのはもうやっぱエースになるような選手ですから、はい、そしてうん、試合終了三対二。横浜 FC 劇的な開幕戦二対零から追いつかれましたが最後アディショナルタイムで勝ち越し今年の横浜 FC がどれだけやってくれるのかそれを楽しみにしているファンサポーターの前で得点力を見せましたそして追いついた大宮も途中からの試合運びは見事でした非常にエネルギッシュな開幕戦となりました